Naitwa Lucy Saidi. Naitwa Edward Maringo kwa mara nyingine tena. Karibu sana katika uchambuzi wa unabii katika jicho la unabii. Na siku leo tunakuwa na kuangazia uh, vita ya kesho sehemu ya tatu. na tutaangalia vitu viwili. Tutatazama survival for the fittest yani kuishi kwa wenye nguvu lakini pia tutatazama unyakuo. Kaka Moringo hebu tuletee ombi halafu tutendelea. Amina. Penzi mtazamaji unaweza kupiga magoti, tukaomba ama waweza kufumba macho pia tukaweza kuomba kukaribisha uongozi wa Roho Mtakatifu ili kwamba basi apate kutufunulia yale ambayo anahitaji tujue tena katika uh, vita ya kesho. Tuombe. Mtakatifu Baba uketie juu mbinguni tunakutukuza na kushukuru kwa ajili ya fursa hii tena ya kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kutufunulia na kutuongoza kuyajua mambo ya pasayo kujenga imani yetu. Tunaomba utupatie ushindi wapo watu ambao tayari wanahitaji maombi kwa, kwa ajili ya kutiwa nguvu juu ya maamuzi ambayo wanapaswa kuyachukua. Tunakuomba Bwana ututie nguvu katika maamuzi mbalimbali tunayoyafanya ili basi kuweza kusalimika. Ni katika jina lake Yesu Kristo aliye hai tunaomba uongozi wako na roho yako mtakatifu atawale. Kwa wale watazamaji wetu ambao wako majumbani wao pamoja nao, wengine wako katika safari wao pamoja nao na wengine wako katika maofisi wao pamoja nao, uwabariki na kuwalinda. Ni katika jina lake Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amina. Hebu sasa kaka Molingo tuanze kwa kuwatazama hao tu wenye nguvu na kina nani. Asante. Dada Lucy ndio na tumaini umzima. Namshukuru Mungu. Na mtazamaji wangu uh, katika hiyo sehemu ya tatu ya uh, The Tomorrow World ama vita ya kesho tulichambua ile movie sehemu ya kwanza sehemu ya pili. Leo tunapoenda kuangalia uh, katika kipengele cha wale wanajeshi kuluka kuchukuliwa na nguvu fulani kwenda juu walichukuliwa katika mfumo wa usumaku fulani ambao uliwavuta kwa sababu wamevaa zile implants ama microchips ambazo walikuwa wamekuwa implanted nazo na tunaangalia katika uhusiano wake sasa uh, kusalimika kwa wenye nguvu lakini jinsi gani huo unyakuo unafanyika kupitia hiyo teknolojia ambayo sasa tunaona kwamba shetani amejipanga na amejipanga kudanganya hiyo mkini hata wateule na kinachotafutwa ni watu wa Mungu kuweza kumkosa Kristo na kukutwa wakiwa katika mazingira tofauti na ambayo Kristo anahitaji awakute nayo. Na utagundua kwamba kwenye hiyo video ama clip tunayoionyesha hapo utaona kwamba wale wanajeshi wanapanda njuu kwa nguvu nyingine ambayo tunaona kwamba kuna fundisho ambalo linafundishwa katika makanisa ya kwamba watu wa Mungu watanyakuliwa kabla uji, ya ujio wa Kristo si ndivyo uh, tuangalie video upya tu review video upya hapa kuna video ya Humphrey Polepole akisema ya kwamba uh, watakatifu watanyakuliwa kabla ya ile ziki kubu kuu mm. kabla ya ile hiyo vita ya mm. alien ambayo tuliona kwenye ufunuo 12 17 ni vita dhidi ya wale wanao tunza amri za Mungu mm na imani yeah, ya Yesu. Yes. Na tukaona kwamba kuna watu wanafundishwa kwamba hayatatukuta yale. Mm -hmm. Na wala sisi hatutaweza kuingia katika ile tabu na ziki. Kwa hiyo wanafundishwa kwamba uh, kutakuwa na unyakuo kwa miaka saba. Mm. Kisha atashuka mwishoni mwa miaka saba. Aha, kwa hiyo taratibu hapo taratibu kaka pole wakinyakuliwa wale miaka saba, wale waliyonyakuliwa watakuwa mawinguni watakuwa mbinguni wana mlaki mawinguni kisha watakwenda mbinguni kwa mbinguni. hiyo wale waliobaki ndio wana wana wanakula za uso kwa miaka saba wanaanza na balaa la okay. dhiki kuu okay. Okay. Bala la dhiki ambayo dhiki kuu itakuwa miaka saba okay. na kwenye dhiki kuu miaka mitatu na nusu ya mwanzo itakuwa ina, ina, inaanza wakati vita kubwa sana itakuja baadaye Okay. Ambapo mtu mmoja atajitokeza anaitwa mpinga Kristo. Mm -hmm. Ambaye huyo ndo atakuja atajionesha yeye ndio anaweza kuleta amani duniani na nini na nini mm -hmm. na kila mtu anabidi akubaliane na yeye na atakuwa kiongozi wa dunia nzima na huyo mtu atataka ndio mambo ya huyo utambulisho lazima utambulishwe uwekwe chapa mm -hmm. na nini ukikabiliana yeah, yeah. na sita sita, 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 sita. 
sasa katikati ya ile miaka saba ya mm. viki kuu mm. ata yule atatengeneza amani ya Waisraeli na mataifa wanagombana lakini katikati atawageuka mm. itakuja tena kupigana tena mm. kupigana tena hata waisraeli watakuwa wana, wanazidiwa ndio mwishoni mwa miaka saba lakini ndani ya miaka saba ndio viki kuu mm. na mabala yote na mashida yote yatakuepo yatakuepo mm. nzige magonjwa mabaya kama mm. makorona yanatakiwa yeah. yawe kipindi kile kuna mm. kuna nzige wana vichwa vya simba wana mikia ya nge na wamesema hawa Mzuki. watakuja kuwatesa na kifo hakitakuepo wakati huo sasa kwa... sasa swali ni kwamba je ni fundisho la biblia kweli ya kwamba watu wa Mungu hawatakumbwa na ile ziki mm-hmm. hilo ni swali yeah. na ukiangalia mfumo wa mafungu yanayotumika pale ndipo utagundua kwamba kwa nini pia kuna hii kauli inayotumiwa na mamlaka kadhaa ya kwamba Uh, watu wenye nguvu ndio watasurvive kwenye kipindi hicho lakini ukiangalia kwa umakini ka, katika sehemu ya, ya ya pili tulichambua jinsi gani hiyo vita inaenda kuathiri watu wote duniani jinsi gani wenye nguvu watasurvive na hao wenye nguvu wata, wataweza kusalimika ama kuishi ni wenye nguvu gani ambao wataweza kusurvive utakuja kuona kwamba linahitaji kidogo watu kufafanuliwa zaidi Hebu tuone katika mafungu ya maandiko matakatifu kadhaa 37 matayo 24 kuanzia mstari ule wa 37 inasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa nini wa Adam kwa kuwa kama vile siku zile kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya garika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile alivyoingia alioingia nuhu katika safina wasitambue hata galika ikaja ikawachukua wote ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam muktaza wa hiyo sula inazungumzia siku za kuja kwake nani mwana wa Adam kisha inasema wakati ule watu wawili watakuwako kondeni moja atwaliwa moja aachwa fungu linalo liliotangulia inasema ni kwenye kuhusu nini kuja kwake mwana wa nini? Wa Adam. Wa Adam. Kwa hiyo fungu la kunyakuliwa ni kwenye kipindi cha kuja kwake mwana wa Adam. Sio kabla kwamba watu watanyakuliwa kabla ya kuja kwake mwana wa Adam. Maana fundisho linafundishwa kwamba watu watanyakuliwa halafu watakaobaki sasa duniani watapitia ziki kubwa na wanaambiwa kwamba kuna mpinga Kristo atakuja atawatesa lakini kanisa litakuwa limenyakuliwa. Swali ni ile ziki ni kwa ajili ya watu wa Mungu ama ni kwa ajili ya wapagani? Hapo okay. ndilo swali la kujiuliza sana kwa wale ambao wanafundisha wana, wana hilo swali, hilo hilo swala la unyakuo. Hiyo ziki inakuja kwa ajili yetu ama kwa ajili ya nani? Kwa hiyo kwa sababu kama ile kanisa litanyakuliwa, lita sasa hiyo ziki inakuja kwa ajili ya nani? Inakuja kwa ajili ya wapagani? Tukisoma kwenye matayo inasema nanyi mtapata dhiki kwa ajili ya nani ya jina langu Kristo alisema kwenye matayo 24 ya kwamba ile ta, ile ziki ni kwa ajili ya watu wa Mungu yani kanisa la Mungu na kanisa la Mungu ni watu kwa hiyo kumbe ile ziki yale mateso yanakuja kwa ajili ya mimi na wewe kwa hiyo yale mateso yanavyokuja inawezekanaje sasa wanaotakiwa wapitie nini lile jaribio la kutakaso kupitia mateso inakuwaje sasa kama wao watakuwa wameshachukuliwa kama ambavyo kwenye hiyo movie ya Zetumolo wao inaonyesha kwamba watanyakuliwa kwenda juu lakini Zetumolo wao inaonyesha kwamba vita ya kesho inaonyesha kwamba wanaonyakuliwa ni wanajeshi ambao wanaenda kuandaliwa kupigana na nice. watu wa Mungu kwa sio kwamba wanachukuliwa kama kanisa lakini tume tume tumechukua tume tu uhusiano wake na fundisho la unyakuo kwa wale ambao wanaaminishwa kwamba wao hawatahusika katika ile ziki hawatapata ziki. Yeah. Nadhani tu, tugundue kwamba shetani anajaribu kupumbaza watu ili wafikiri kwamba hawatapitia ziki, kwa hiyo hawatajiandaa. Ni sawa na kuambiwa kwamba una mtihani, inajulikana kabisa una mtihani mwezi wa moja. Mtihani ni wa nekta. Inatakiwa ujiandae usome. Alafu akaja mwingine akasema msisome msisome kwa sababu wanafunzi wote tutafaulishwa si ndio eh tutafaulishwa 
huyo wa kufaulisha kanuni ya sh- kisheria inajulikana kabisa watu lazima wapimwe mm-hmm. sawa mm-hmm. kwa kama utafaulishwa una huo mtihani sasa ulikuwa kwa faida gani mm-hmm. kama wewe utafaulishwa mm-hmm. lazima ujiongeze sasa mm-hmm. kwamba shetani alijaribu kumdanganya hata nani Kristo mwenyewe mm-hmm. hebu tusome katika uh, fungu jingine ambalo Petro akiwa ameingiwa na shetani Petro akiwa ameingiwa na shetani alimwambia Kristo Yesu mwenyewe Kristo alikuwa anajua kwamba anatakiwa apitie nini? Mateso, mateso na afe. si ndio eh? Ndio. Mateso yale na afe. kwenye kitabu kile cha Maliko sula ya nane. Maliko sula ya nane inaonyesha shetani akiwa amemwingia nani? Petro. Petro. Wacha tusome kuanzia fungu lile la la la, la, la ishina tisa anasema naye akawauliza na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adam kupatikana na mateso mengi, si ndio eh? Mm-hmm. Kwa hiyo mateso ya Kristo yalikuwa alikuwa ameshajua kwamba yanakuja kwa ajili yake. Na alikuwa na uwezo wa, ku, wa kuondolewa na malaika. Wamuondoe na wampeleke wapi? Mbinguni. Na malaika wale kuangamiza wale waovu. Maana malaika mmoja tu anaweza akaharibu hii dunia ndani ya dakika chache. Lakini yeye yeah, yeah, kwa sababu Kristo alijua kupitia hayo mateso ndipo nitashinda. Aliwaambia wanafunzi wake na akawaambia kutakuwa na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani watamkataa na waandishi na kuuawa na baada ya siku tatu kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi. Petro akamchukua akaanza kumkemea, akageuka, akawatazama aka wanafunzi wake. Akamkemea Petro akasema, "Nenda zako" Nenda nyuma yangu shetani maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa nini? Ni kwa sababu ni Petro alianza kumwambia Yesu kwamba hutayapitia hayo rabi. Ukisoma kwenye kwenye Mathayo 16. Mathayo 16 yes, Mathayo 16 22. Ambapo sasa anaambiwa Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayata kupata. Petro alianza kumfundisha Kristo kwamba hayo mambo hayata kupata. Kana kwa, kama ambavyo wanafundisha sasa hivi kwamba kwa kanisa litanyakuliwa. Yaani watu watakuwa wananyakuliwa bila kujulikana. Wanaambiwa amechukuliwa tayari kwenda mbinguni, amenyakuliwa. Kwa hiyo wanaamini kwamba uh, katika kunyakuliwa huko watu wa Mungu ama makanisa hasa kwenye makanisa ya Kipentecoste ilo fundisho limetawala sana. Wanasema kuna tabu ya miaka saba, halafu kanisa litakuwa lime nyakuliwa mm-hmm. si wakosoi kwa sababu uh, ya, ya chuki ama nini uh, mm-hmm. tunasaidiana tuweze kujua tu ukweli kwamba shetani yuko kazini anaweza kumtumia mtu yeyote miongoni mwako ama miongoni mwetu ili kupotosha na kutupumbaza kwamba yale hayata tupata mm-hmm. kama petro alipomdanganya kristo kwamba uh, hayo hayata kupata hayata. wakati anajua kabisa kwamba huu ni mtihani unakuja kwa ajili yangu yangu mm-hmm. Kwa Kristo ndiyo maana alimkemea akamwambia nenda nyuma yangu shetani. Nadhani ilikuwa ni kemeo kubwa kwa mara ya kwanza Kristo kumuita mwanafunzi wake mpendwa shetani. Okay. Ya, ilikuwa ni kemeo kubwa kwa sababu wengine aliwahi kuwaita nyoka, vikizazi cha nyoka, mbwa, lakini siku hiyo <laughs> mtu aliitwa shetani. Kwa hiyo ni kwamba watu wanaofundisha kwamba watu watanyakuliwa kabra ya dhiki maana yake ni kwamba wanatuaminisha mateso hayata tupata na mpinga Kristo sasa anakuja kupingana na nini kama ni mpinga Kristo anakuja kupingana na Kristo yupi wakati wa Kristo wameshaondoka <laughs> e, kama sasa anakuta ni wapagani ambao tayari wameshamkubali anakuja kupingana na Mkristo gani hapana Mpinga Kristo anakuja kupingana na wa Kristo. Na vita ya kesho the tomorrow on is zidi ya alien ambao wanaonekana kama alien ama kama ambavyo watusi waliitwa mende ni watu wa Mungu wanaitwa majina yale mabaya kwa ajili ya kuchukiwa kutia chuki kupitia media media propaganda. Na kupitia hilo fundisho wa Kristo lazima waelewe kwamba Kristo hata tunyakuwa ili tusipate nini mateso maana alisema duniani mnayo dhiki lakini jipeni nini moyo alisema jipeni moyo 
Kwa hiyo yale mateso lazima tukumbane nayo. Na alisema wakati wale wana wawili wa Zebedayo walivoletwa na mama yake uh, mama yao akamwambia Kristo naomba wanangu mmoja aje akae kuume kwako mwingine kushoto kwako aliwaambia ali, ali kwamba kama mko tayari kukinywea kikombe nilichokinywea na kubatizwa ubatizo niliyobatizwa mimi basi ndia baba ndiye anajua kuhusu kukaa kuume kwangu ama kukaa kushoto kwangu kwa ni kwamba ni maamuzi ya nani anaingia mbinguni nani ana survive hiyo ndio inaitwa survive for the for the fittest Ka, ambayo alikuwa ni, 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 ni nadharia ya Darwin alikuwa anasema kwamba mwenye nguvu ndiye atasalimika sasa mwenye nguvu kwa muktaza wa Biblia inaonyesha wale ambao watavumilia kwenye ziki na harakati zote zile za new age order bila kum, kuipoteza imani kama Kristo alivyoweza kusimama imara kwenye yale majaribu stage ya kwanza mabarazani stage ya pili msalabani yale ma, ma, yale ma, ma, majaribio yote Kristo alikuwa imara akishikilia ahadi za Mungu ya kwamba yuko pamoja naye na alijishusha na watu wa Mungu jaribu kubwa tunaloishindwa ni kujishusha mara nyingi tunataka tuonekane wenye nguvu kwa jinsi ya mwili lakini ufalme wa Mungu unapatikana kwa kwa nguvu Biblia inasema tangu siku za Yohana mbatizaji mm. ufalme wa Mungu unapatikana kwa kwa nguvu na wenye nguvu wa utauteka mji sasa mm. kama wenye nguvu wa uteka ufalme ule mm. wa Mungu ambao ndo sasa ukichukua ile nadharia ya Darwin walikuwa kwa muktaza wao mm. wanamaanisha kwamba mwenye nguvu mm. ni yule mwenye nguvu kimadalaka ama kwa kwa muktadha wa wale wanyama alisema yule mnyama ambaye atakuwa na nguvu kuliko wale wengine ataweza kusurvive mabadiliko ya tabia ya nchi kutoka level moja kwenda level nyingine mfano ukame kuna baadhi ya wanyama hawawezi kuhimili lakini yule ambaye anaweza kwa adapt haraka ile mazingira na kusurvive ndiye anachukuliwa ni mwenye nguvu sasa pia cha kushangaza nimekutana na taarifa ambayo kwamba Papa Francis pia ameitumia hiyo kauli ya wenye nguvu kwa jinsi ya uh, ya survival for the fittest. Hebu tusome hapo kwenye screen utaona kwamba katika gazeti ama post ya website inayoitwa La Book Avalanche Journal. Journal, journal, journal ni uh, ambaye ina, inaitwa La Book Avalanche Journal. AJ Anasema Pop issues mission statement for papacy. In November 26, 2013, waliwahi kutoa moto kaulimbiu ya mamlaka yao ambayo issues mission statement. Kaulimbiu ya mission yao. Walisemaje Pope Francis denounces the global financial system that includes the poor as he issued the mission statement for his purpose on Tuesday. Alizungumzia kuhusu habari za uchumi wa ulimwengu, mfumo wa uchumi wa ulimwengu ambao ulikuwa unawatoa maskini pembeni. Imaki vizuri mpenzi mtazamaji, imaki vizuri hiyo. Anasema alikataa mfumo wa uchumi unao wa exclude unaweka pembeni maski? maskini maskini mm-hmm. katika na kutoa kauli mbiu ya mission statement yao anasema saying he wants the catholic church to get its hand dirty as it seeks to bring solace and mercy to societies outcast anasema kanika, kanisa katoliki lina 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 lina, lina nyanyua eh lina linachafuliwa mkono wake linapojaribu kutafuta kuleta usawa na rehema kwa jamii iliyotengwa si ndio eh? angalia kwa makini sana yani yani shetani ni mwelevu wanasema wanachotaka kuleta ni level moja ya maskini na tajiri yani waliotengwa kanisa katoliki halitaki kwa kuwaweka pembeni. Kwa hiyo linakuwa kama linaua ile 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 kaulimbiu ya survival for the fittest. Mm. Yaani ku, kuishi kwa mwenye nguvu. Mm. Kama vile, si ndio eh? Mm. Lakini sasa ukienda kwenye ufunuo 13 mm. ni kwamba maskini pamoja na tajiri mm. wote wanatakiwa kujaribiwa hakuna kuuza wala kununua. Maskini na 
tajiri. Kumbe hiyo hiyo mission statement haisaidii hai kwamba maskini aweze kuwa na kipato na tajiri awe na kipato sawa na maskini. No. Inamaanisha maskini na tajiri wote wawe watumwa. Ndio hiyo ambayo na, na, na kauli mbiu iliyo iliyo tajwa pale inaitwa survival for the fittest. Na huyo the fittest anakuwa ni nani? Ni Roma sasa mwenyewe. Kwa maskini na matajiri wote wanafanywa kuwa nini? Watumwa. Kwa vita ya kesho inaonyesha kwamba mwenye nguvu atabaki sasa kuwa nani? Shetani na mawakala wake wakuu kupitia hicho chombo ambacho kiko kidini na kiserikali. Kupitia hicho kinawabana watu wote. Na hivyo mwenye nguvu sasa kwa upande wa Kristo ni wale ambao watakuwa kama walioishi tangu siku za Yohana mbatizaji. Wenye nguvu wanaotajwa kwamba tangu siku za Yohana mbatizaji ufalume wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Maana wenye nguvu ni wale ambao wataweza kuhimili kuvumilia kama Kristo. Maana Kristo ni mwenye nguvu. Si ndivyo? Ni mwenye nguvu. Na nguvu zake zinapitia uvumilivu subila utii kwa amri za Mungu na, ku, na kuwa jasili katikati ya nini ya maadui zako hao ndio wenye nguvu mfano mwingine hai wa wenye nguvu ni, ni nani aliyepambana na malaika paka kukapambazuka Yakobo Yakobo mm. ambaye aliitwa nani jina baada ya, ku, ya kushinda Israel akabadilishwa jina akaitwa Israel Ali, alidhilika kwamba ame, kwa kuwa ameshindana na Mungu naye ameshinda akaitwa Israel maana ya neno Israel Isla maana yake overcomer Eli ni Mungu yani overcomer of God mshindi wa Mungu alishindana na Mungu na akashinda kwa hiyo overcomer ama wenye nguvu wanaoshinda ni wale ambao watamgangania Mungu watamgangania Kristo katikati ya mapambano mazito wanatafuta kushinda a hofu ya Sauli ya 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 ya, ya, ya nani Esau Esau alikuwa anakuja na majeshi kum, kumvamia nani Yakobo kwa sababu alimtapeli haki ya uzaliwa alikuwa anakuja kulipa kiza, kisasi hofu ya maadui halafu hofu ya kumkosea Mungu ilikuwa ni shindano kubwa kwake na ili kuzirika kuwa ana nguvu ilikuwa sio kwamba yeye atafute majeshi apigane na kaka yake no yeye nguvu zake na ushindi ulipatikana kwenye maombi alimngangania Mungu akaomba mpaka ambariki mm. na hatimaye kajichanganya malaika pale mm. <laughs> malaika kaja <laughs> akajua kwamba ni adui yangu mm. akamngangania na alivogundua kwamba ni malaika mm. alimngangania akasema mpaka unibariki mm. sikwa chi yeah. usiku kucha mpaka kuna pambazuka kashikilia mm. na Mungu aliamua kumjaribu imani yake itavumilia kiasi gani mpaka yule malaika akamgusa paja akategua nini paja lakini mwisho wa siku si alimbaliki kwa watu wa Mungu ambao watangangana na Kristo katikati ya zahama sisi hatutakiwi kupigana kibinadamu sisi tunatakiwa kujikita kwenye maombi 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 iwe ni vijijini iwe ni sehemu yoyote tutajikaza katika maombi kwa sababu nguvu yetu inapatikana katika chumba cha maombi hata Martin Luther ambaye aliweza kusurvive katikati ya uadui mkubwa wa Roma hata kuchomwa anasema katika kitabu cha Great Controversy anasema in the secret chamber of prayer is there i came power that shook the world anasema katika chumba cha siri cha maombi ndiko kuliko toka nguvu iliyotetemesha nini ulimwengu kwa nguvu ambayo itautetemesha ulimwengu katika vita ya kesho sio wale alien kuweza kutafuta silaha au kutafuta nini hapana hawakuwa na silaha yoyote lakini utaona kwamba wale alien wanazilika walikuwa na nguvu kubwa hata ya kuruka kuweza kujihami na walipokuwa wakipush gali gali zao zilikuwa zinapinduka si ndio ile nguvu ambayo ilikuwa inatumika pale ilikuwa ni nguvu isiyo ya kawaida ya kijeshi lakini kwa sababu wale alien wanawakilisha ni watunza sabato watakuwa na power kutoka kwenye maombi 
Kwa kupitia kufunga na kuamba ambako tunakufanya serious katika kipindi hiki ndipo kutatoka nini? Nguvu kutoka kwenye vyumba vya siri vya maombi. Na hata kama tutakufa bado Kristo Yesu ambaye ni mfano wetu ali asiariwawa alikufa msalabani na alipokufa hata kabuli lilitetemeka kwa nguvu ya Mungu ambayo itakuwa pamoja na watu wake the fittest ni watu wa Mungu kwa hiyo the fittest sio mamlaka hizi za kiserikali the fittest ni kuwa na nguvu ya Mungu walisio na nguvu ya Mungu ndio watakuja watajiona kwamba wao ndio fittest kwa sasa lakini ndani ya muda mfupi kama wale warumi waliomuua Yesu watakuja kutetemeka kwenye kaburi hata wale walinzi walitimua mbio Asante tukibaki sasa tukiendelea katika kutazama hizi uh, nguvu za maombi na mapambano kuanzia katika vizazi na vizazi huko nyuma vya watu wa Mungu tukisoma katika Ezekiel 14 kuanzia hapo mstari wa 13 na inasema tanuku mwanadamu nchi itakapofanya dhambi na kuniasi kwa kukosa nikaunyosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake na kuipelekea njaa na kukatalia mbali mwanadamu na mnyama wajapokuwa watu hawa watatu watu wangapi watatu, watatu. Mm. nuhu na daniel mm. na ayubu kuamo ndani yake wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao asema Bwana Mungu. Mm. Swali linakuja. Je, kwa nini Biblia inawataja hawa watu watatu? Nuhu, Daniel pamoja na Ayubu. Ni neema gani ambayo ina inawazukia kwao au ambayo wali, 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 waliipata mbele za Mungu? Amen. Amen. Mpenzi mtazamaji. Nadhani swali linagusia kipindi hiki mm. na vipindi ambao vina vinazungumziwa pale. Kwanza ukisoma katika ile Ezekiel anasema kwamba kama inchi mm. kama nini? Inchi. Itakapofanya dhambi na kunyasi mm. kwa kukosa nikaunyosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake. chake. Nini maana ya tegemeo la mm. chakula? linatokana na njaa si ndio eh mm. kuvunjwa kwa tegemeo la chakula ni njaa kwa kuvunjwa kwa tegemeo la chakula ni mashamba kutozaa kutotoa mazao kama ambavyo sasa tunaona watu wanatumia mbegu hizi za GMO mm. na, 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 na kadri wanavyotumia ile ali zinakufa mm. na wanamkosea Mungu kwa sababu wanaharibu ile uh, ile, ile, ile mbegu halisi ya Mungu na kutengeneza za kwao kujifanya kuwa nao ni Mungu anasema kwa kukosa hivyo Mungu akilivunja tegemeo la chakula kukawa na climate change mm. na kupelekea nini njaa Nja. na kukatilia mbali wanadamu na nyama kupitia kitu ambacho kinaitwa mabadiliko ya tabia ya nchi tunaona muktaza wa kinachotajwa hapa mm. na anasema wajapo kuamo watu wangapi ambao wanaweza kusurvive wanaoweza kusurvive kwenye kipindi kama hicho njaa vifo vya wanyama na wanadamu na mabariko ya tabia ya nchi wanaoweza kusurvive anasema sio Birgit sio Fausi sio WHO sio nani anasema watakao survive peke yake ni Nuhu Daniel na Ayubu kuamo ndani yake wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao kwa haki yao asema bwana Mungu wacha tusome anarudia tena fungu la 15 anasema nikipitisha wanyama wabaya ndani ya nchi ile wakaiharibu hata ikawa ukiwa mtu awaye yote asiweze kupita ndani yake kwa sababu ya wanyama hao wajapo kuamo watu hawa watatu ndani yake kama mimi ni sivyo asema bwana mungu hawataokoa hawataokoa wana wala binti wala wenyewe wao wenyewe tu wataokoka anasema kama ikitokea kwa uasi wa dunia mungu akaleta wanyama wakali wakaangamiza watu anasema wa, kama wachapokuwa watu wangapi tu hawataokoa hata hata watoto wao ila wao tu anasema ni watu gani anawataja Daniel anasema 
Daniel, Ayubu na Nuhu kisha anarudia tena au nikileta upanga juu ya inchi ile na kusema upanga pita kati ya inchi upanga ni nini mateso si ndio kama yatakuja mateso wapi wata survive anasema, anasema uh, kama nikisema upanga pita kati ya inchi hii hata nikawakatilia mbali na inchi hiyo wanadamu na wanyama wajapo kuamo watu hawa watatu ndani yake kama mimi ni shivyo asema Bwana Mungu hawataokoa wana wala binti bali wao wenyewe tu wataokoka au nikipeleka tauni ugonjwa Ame, amegusia climate change amezungumzia wanyama wakali amezungumzia nini njaa amezungumzia sasa tauni ambayo ni pestilence ugonjwa anasema katika nchi ile na kumwaga ghadhabu yangu juu yake kwa damu ili kuwakatilia mbali nayo wany, wanadamu na wanyama wajapokuamo ndani yake Nuhu Daniel na Ayubu analudia yani hiyo hiyo kauli imejirudia mara nyingi sana akizidi kurudia kwamba wakiwemo watu wa watatu Nuhu Daniel na Ayubu kwa nini ana hataji Abra, Ibrahim hataji Yakobo hataji anataja makundi matatu yatakayopita kwenye hii stage ya nini njaa mabadiliko ya tabia inchi na mateso wanao survive ni makundi matatu tu Nuhu Daniel na Ayubu kwa nini anazungumzia hayo majina matatu anazungumzia hayo majina matatu kwamba hata sisi mimi Edward wewe Lucy siku ya leo tunaambiwa kwamba kama tunaishi kwenye sifa zilizotajwa kama imani zetu hazitalingana na imani ya Nuhu, imani ya Ayubu, imani ya Daniel hatuwezi kusurvive. Hatuwezi kusurvive kwenye vipindi vya njaa, mateso, wanyama kuangamiza na kukosa chakula. Anasema hawa watu watatu pekee wanaweza kuokoa. Na anasema mwana bu, maana Bwana Mungu asema hivi, je, uu zaidi sana nitakapoleta hukumu zangu nne zilizo kali juu ya Yerusalemu inatajwa kanisa la Mungu hukumu juu ya nini ya Yerusalemu juu ya kanisa la Mungu yani upanga na njaa na wanyama wabaya na tauni ni wakatilie mbali nayo wanadamu na wanyama lakini tazama watasalia mabaki remnant kwa hiyo watakaobaki ni remnant remnant masalia masalia hao ni aina tatu wenye sifa kama za Daniel sifa kama za Ayubu sifa kama za Nuhu wacha tuangalie tuanze jina moja baada ya nyingine ambao ni remnant ndio maana tunasema uh, sisi kama kanisa la Mungu la Adventista wa Sabato ni remnant ni kanisa la masalia lakini kuna masalia ndani ya nini ya masalia wacha ni kuonyeshe kuna remnant within the remnant twende kwenye kitabu cha Warumi Warumi sula ile ya tisa Warumi sula ile ya tisa. Biblia inatuambia kwamba lazima wabaki remnant within the remnant. Yaani ndani ya masalia kuna masalia ambao wanatakiwa waba wabaki. Wacha tuone. Katika Warumi tisa, kuanzia fungu la 26 inasema tena itakuwa mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Isaya naye akatoa sauti yake juu ya Israeli kusema hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa nini wa bahari ni mabaki yao tu watakaookolewa Nuhu Daniel na Ayubu mabaki yao tu watakaookolewa kwa nini kwa maana Bwana atalitekeleza neno lake juu ya nchi akilimaliza na kulikata atalitekeleza jambo juu ya nchi akilimaliza na kulikata ili kupata wale nini masalia sasa watakaosalia si ndio japo hesabu ni kubwa masalia maana yake kuna kitu kinaitwa pepeto kina sheki kama mchanga wa bahari kisha kinapata nini masalia kwa maana yake haya mateso ni sheki hii njaa ni pepeto hii uh, mateso ni, ni pepeto mabadiliko ya tabia nchi ni, ni pepeto vitisho vya wanyama hata tutakapokimbilia ma, mapolini kutaletwa wanyama wakali wanaachiwa kwamba waangamize hawa sabato wamekimbilia polini haya fungulia simba huko 
wanaletwa simba wana, wanawekwa tutajaribiwa lakini anasema kwamba kama imani zetu zitakuwa kwenye grupu haya matatu imani ya Nuhu imani ya Daniel imani ya Ayubu tutaweza kusimama kwa sababu imani za wale watu tukichambua moja moja utaona zilikuwa na upekee katika dunia zima dunia nzima yani m- kila mmoja ayo majina matatu kwanza ndiyo majina pekee ya watu ambao dunia nzima walipata neema katika dunia nzima anasema mtu fulani katika dunia nzima maana sisi inatakiwa tufike kiwango ambacho si cha kawaida cha dunia nzima yani ifikie mahali Mungu anasema nina watu wangu duniani ambao anawathamini anasema hawa ndio watakuwa masalia baada ya pepeto na akasema hilo jambo ndio atakalolifanya Mungu na kulikata ni pepeto kushek atakapo shek dunia nzima anasema tena kama Isaya alivyotangulia alivo kusema kama bwana wa majeshi asingali tuachia uzao tungalikuwa kama sodoma tungalifahananishwa na nini na goro na gomora tuseme nini basi ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki lakini ni ile haki iliyo ya imani hata kule anasema kwamba hawa watu Nuhu, Daniel na Ayubu watajiokoa kwa haki yao. Kumbe hii haki yao ni haki kwa imani. Ni haki kwa nini? Kwa imani. Si kwa matendo, ni haki kwa imani. Imani ya Kristo ndiyo ambayo itakuwa nguvu kwetu. Na hata Yakobo alingangania nini? Haki kupitia ile ngazi aliyoyota katika ndoto. Malaika wakipanda na kushuka kwa haki ile ya imani aliona njia inayomvusha kwenda wapi? Inayo fanya mahusiano ya yeye ku, kuweza kufaa mbinguni. Kwa anasema hawa watu watakaobakia kwenye kucheketwa kwa Israeli ndipo kutabakia na watu wachache ambao kwenye ufunuo saba hesabu yao inatolewa ni mia alobaini na nne elfu. Ni kwambie kwamba dada Lucy we unafikiri hiyo idadi inaweza kuwa halisi? Bwana ajua. Bwana ajua. Bwana ajua. Maana unasema orodha bado haija haijakamilika. Mm, mm. mm. Bwana ajua. Mm. Lakini hata kama ikiwa simboliki ama halisi, mm. Bwana ajua. ajua. Kwa ukijaribu kutafakali sasa kwa muktadha wa Nuhu. Mm. Nuhu ameishi katika kipindi cha miaka elfu mbili ya kwanza mm. ya tangu zambi imeingia. Mm. Na tunaona kwamba uasi mkubwa ukatokea. Mm. Na shida kubwa ilikuwa nini katika kipindi cha 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 kina nuhu mvua ilikuwa haienyeshi climate change na sasa ni climate change na wakati hiyo inaendelea kitu ambacho kilifanyika ni nini nuhu kwa nini alipona alipona kama mtu pekee ambapo biblia inasema katika mwanzo sula ya sita tusome mpenzi mtazamaji tulejee fungu mwanzo sula ya sita biblia inasema ya kwamba huyo nuhu huyo nuhu ambaye anachukuliwa kwamba kama ikijirudia hali kama ile yani kama watu hawajafikia imani hii ya Nuhu hawataokoka kamwe hatutapona inasema kwenye fungu lile la tisa la tisa tuanze kwenye fungu la kwanza ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa inchi linatajwa sababu watu wakazidi usoni pa inchi population ika ongezeka ikaongezeka mm. na utaona ya kwamba Uh, sasa hivi tunaona dunia pia population ime imeongezeka ime mm. na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuli, wazuli. wakajitwalia wake shida nyingine inakuja ni crisis kwenye ndoa si ndio mm. pia kuna mengi zaidi kwenye ibada si ndio mm. anasema bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kisha kuna swala la watu kushindana na nani mm. na Mungu kwa hiyo kisha katika ile hali ndiyo mazingira yanayoonyesha kwa dunia yetu ile. Watu wanashindana na Mungu, watu wanaoana, watu wanandoa za jinsia moja, ni imekuwa ni uchafu unaofanyika. Na anasema kama Mungu hata ufupisha muda, tutakuwa kama Sodoma na Gomola. Lakini anasema atakamilisha jambo na kulika na kulikata. Na kulikata. Kwa hiyo anasema mstali ule wa nane. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa bwana haki kwa imani haki kwa imani akapata neema machoni pa bwana sisi wenyewe kama tusipojinyenyekeza 
kutotumainia matendo yetu na kujisalimisha kwa utii wa amri za Kristo na za Bwana za baba yake hatuwezi kuipata haki kwa imani kwa sababu haki kwa imani itaambatana na utii yani anaekupa neema lazima umtii usio usipomtii aliyekupa neema ile neema haina kazi haina kazi kwa hiyo sasa anasema lazima tutunze zile amli zake ndipo ambapo Nuhu akapata neema katikati ya dunia nzima waliokolewa watu wangapi nane leo tunaambiwa katika surviving for the fittest hapa 144000 hata ikiwa ni idadi halisi kwa dunia nzima siwezi kushangaa kwa sababu gani kama kwa Nuhu waliokolewa watu nane katika bilioni moja zaidi ya saba inawezekana hata elfu ikawa halisi japo bwana ajua lakini wokovu inaonekana ni wa wenye nguvu surviving for the fittest lakini sio wenye nguvu kwa muktadha wa dunia hii yes labda sasa hebu tutazame kwa nini tunaangalia kwamba Mungu alitumia walikuwa na watumishi wengi tulikuwa na kina Daudi mm. walikuepo mm. tulikuwa na tuna kina Paulo ambaye alikuwa ni Sauli yes. lakini mwisho siku akasimama mm. je kwa nini zaidi zaidi wachukulie tu hawa wasichukulie wale watu wa zamani lakini pia mm. katika hilo tutazame mm. kwa kipindi chetu hiki mm. je kuna watu hawa design tatu mm. na tunawezaje kuwatambua amen amen Ah kwanza lazima tuangalie muktadha wa ile sura ya, ya Ezekiel inasema watu hao ni wale ambao wanakumbwa kwenye kipindi ambapo inchi imetenda zambi imeasi dunia nzima imeasi sawa ka ile crisis ukilinganisha na watu wa imani wengine kama Ibrahim na kadhalika walikuwa sio pekee katika dunia nzima maana hata Abraham alikutana na kina Merik Zedek sasa inasema fundamental of Christian education ukurasa wa 289 paragraph ya kwanza inasema ya kwamba there are many in the church who at heart belong to the world kuna wengi kanisani ambao mioyoni mwao ni wa ulimwengu but God calls upon those who claim to believe the advanced truths to rise above the present attitude of the popular churches lakini Mungu anawaita wale wanaojidai kuamini ukweli ulio advance ulioendelea eh wa kiwango cha juu anawaita wapande juu ya viwango vya mtazamo vya makanisa maarufu popular churches makanisa yanayopendwa na wengi ni makanisa gani ambayo yanapendwa na wengi kipindi hiki ni makanisa ambayo hamna ukweli si ndio makanisa ya imani za superficial za juu juu makanisa ya kawaida anasema ya kwamba where is is the self denial where is the close bearing that Christ has said he should characterize his followers iko wapi kuko wapi kujikana nafsi kuko wapi kubeba msaraba ambako Kristo alisema kunatakiwa kuwe tabia ya wafuasi wake Where is the close bearing spirit? Kuko wapi imani ya kubeba msalaba kama ya Ayubu, kama ya Nuhu, kama ya Daniel ambaye alikubali kwa gharama yoyote hata kwa kutupwa katika tundu la simba alisema siwezi kuacha kuabudu. Ndio maana tuliona kwenye corona watu walisema tupunguze muda wa ibada, tupunguze muda wa maombi, tupunguze hiyo spirit tumei lose. Na tunapoingia kwenye crisis hii ambayo ni mbaya zaidi wanagusa kwenye hela wanagusa kwenye pesa umaskini njaa wanyama kutumwa kuja kushambulia i say kama kwenye corona tuli, tulikubali kushusha viwango vya imani anasema kama tusipokuwa kwenye level ya nuhu daniel na hatutaokoka win wana wala bint ila wao peke yao hata baba wa familia mama wa familia kama watuta, watafika kwenye ile imani ya Daniel Nuhu na Ayubu hii ambayo inasemwa ni viwango vya juu kuliko makanisa maarufu yanayopendwa na wengi ya siku ya leo nasema iko wapi kujikana nafsi kuko wapi kubeba msaraba ambako kunatakiwa kuwa tabia ya wafuasi wa Kristo anasema the reason we have 
had so little influence upon the unbelieving relatives and associates is that we have manifested little decided difference in our practices from those of the world. Sababu kubwa kiasi kwamba sababu kubwa kwa nini hatuna mvuto wa kuwashawishi watu wa ulimwengu wasioamini ni kwa sababu tumezilisha utofauti mdogo sana wa maisha yetu ya uzoefu wa imani. Yaani tuna, tunaonyesha tuna tuna utofauti nao mdogo sana kwa hiyo wanaangalia we ni msabato anasema mbona tuko kama yuko kama sisi tu mm. eh mbona wao wali, walikuwa waliacha kuomba kama sisi tu mm. tena utaona kwamba makanisa ya ya ya, ya, ya jumapili mm. yalitia msimamo zaidi kwenye swala la ibada mm. yani watu wa, wasioamini wenye imani wenye nuru ndogo ndio walionekana kuwa na imani kubwa kuliko watu wa Mungu zaidi anasema hivi palency need to awake wazazi wanapaswa kuamka and purify their souls by practicing the truth in their home life lazima wazazi wajitakase na waamke na kui, na kuishi kweli katika majumba yao when we reach maki sasa hii hapa inasema when we reach the standard that god the lord would have us reach what rings we regard seventh day adventists as odd singular stress less the extremists anasema kama tukifikia kiwango ambacho bingu au bwana anataka sisi tukifikie anasema anasema ulimwengu utawachukulia wa adventista wa sabato kama odd 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 namba kwenye hesabu odd namba ni namba witiri si ndio kuna tasa kuna witiri tasa haigawanyiki kwa mbili si ndio eh <laughs> namba zigawanyiki kwa mbili witili ni moja, tatu na kadhalika na kadhalika ni namba ambazo zinagawanyika kwa, 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 kwa mbili na kubaki si ndio sasa anasema wat, wa adventista wa sabato watakuwa ni hawa, hawawezi kugawanyika kwa mbili hawawezi kuingia, kuingia kwenye unity ya makanisa hawawezi kuingia kwenye umoja wa makanisa wala ni watu wa pekee kwa kwa maana nyingine anasema wana, wa, watakuwa ni watu wataitwa ni watu wa pekee wasiochanganyikana watu wa, wa, wa wenye, wenye itikadi kali straight lessed extremists anasema we are made a spectacle unto the world unto angels unto and to men yani sisi ni kioo kwa ulimwengu kwa malaika na kwa wanadamu kisha anasema ya kwamba watu wa Mungu lazima wafikie viwango vya kuwa wa pekee Daniel alikuwa wa pekee kwanza ni mtu pekee alikataa chakula cha cha mfalme cha mfalme ni mtu pekee alika, alikataa kusujudu kwenye sanamu na ku, alikataa pia kwenye lockdown ya walifunga lockdown ya mwezi mzima hakuna kuomba hakuna ku, kuomba hakuna kufanya ibada lockdown ya siku 30 mm. lakini Daniel alisema akafungua na madirisha mm. watu waone muone kabisa e. akafungua na madirisha sio kwa siri e. acha hii imani ya sasa tu etu wa adventista wa sabato kwenye lockdown tu, tunajifungia tunajificha eh msiseme kwamba tunaabudu huku mm. <laughs> niliona watu kadhaa Kenya pale walichukuliwa ni hao ni extremists ni wenye itikadi kali Wali, walifanya ibada wakafanya meza ya Bwana wakaoshana miguu na wakala meza ya Bwana na hawakufa na corona yani shetani analeta yale majaribu kutu, kutustua ila kwa sababu tumelala tunasema ah tusiwe wenye itikadi kali sana kwa tukubali katika kukubali 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 hatutaingia kwenye hii namba ya watu watatu ambao wataokoka kwenye kizahama zahama ya climate change nuhu Daniel na kwa sababu hao watu walikuwa ni wa pekee. Kama tunatakiwa tuwe wa common, common watu wa kawaida. Common people, common good, yani tuwe wa masilahi ya pamoja na dunia, masilahi tuwe na masilahi ya pamoja fulani. Tunashare na ulimwengu. Katika kuwa common na ulimwengu, kushare vitu fulani na ulimwengu, ipo siku utashare kifo na ulimwengu. Utashare mauti, utashare mapigo, utashare hata nini? Hell utashare hata mauti na u, mauti ya milele. Ni, ni habari mbaya sana. Mm. Na tukirejea sasa katika unyakuo, mm. uh, kuna, 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 kuna habari nyingi wengi wanaamini kwamba mm. hata kizazi hiki watu wananyakuliwa. Mm. Sasa sijajua huwa wananyakuliwaje mm. lakini ukiingia kwenye mitandao unaweza kujionea hivyo. Mm. Lakini sasa huenda wanahusisha na kitendo cha 
Henok pamoja mm. na Elia na wengine ambao waweza kupa. Mm. Hebu uweke wazi hili. Mm. Unyakuo huu akina Elia na Enoch mm. unawakilisha nini katika kizazi chetu? Amen. Swali zuri sana. Swali zuri sana. Hebu tuangalie katika maandiko matakatifu. Tunaona kuna watu ambao walinyakuliwa walinyakuliwa kwa baada ya kuwa uh, wamefanya kitu fulani mm. na wanawakilisha makundi ya ufufuo utakaofanyika naomba mnisikilize kwa makini mpenzi mtazamaji tukianza na Enoch Ndiyo. Enoch wacha tuone Enoch alinyakuliwa kwanza ni mtu aliyete alitembea na Mungu miaka miangapi mia tatu. Mitatu. si ndio mia tatu. alitembea na, na, na Mungu miaka mia tatu. katika mwanzo sula ya mhm sura ya tano fungu la ishirini na tuanze miaka uh, tuanze mwanzo tano, ishina tatu na ishina nne nasema siku zote za Henoko ni miaka mia tatu na sitini na mitano. Enok aliishi miaka mia tatu, sitini na tano. kisha nasema Henoko akaenda pamoja na Mungu Biblia ya, ya, ya Kiingereza inasema and Enoch walked with God Yaani alienenda sambamba na tabia ya Mungu. Akatembea na Mungu. Kwa miaka miangapi? Miaka Anasema naye akatoweka maana Mungu alimtoa. Sikia. Biblia inapozungumzia kwamba alitembea na Mungu miaka tatu. Lakini miaka yake Enoch ilikuwa ni miaka tatu sitini na mitano. Kwa ile sitini tano ndio alikuwa alikuwa kawaida. kawaida kwa hiyo kuna kuna miaka ambayo a, alikuwa na imani ya kawaida. Mm. Kuna miaka mia tatu mm. akawa amekamilika, alireach perfectness. Mm. Alifikiria ma, alifikia maisha ya bila dhambi. Mm. Na akatwaliwa pasipo kuonja mauti. Mm. Haleluya. Bila kuonja mauti. mauti. Kwa kawaida wengine tunaambiwa kwamba kutakuwa na ufufuo baada ya Kristo kuja akiwa mawinguni makaburi yatafanyaje yatawaachia wafu tena anasema wafu kwanza watamuona yani wafu na walio hai Hawa, yani wafu hawatatangulia walio hai kumuona Kristo Yesu hebu kwanza tuchambue kwa Enoch afu nitarejea kwenye hiyo point Enoch anawakilisha ana, ana, ana kundi la watu ambao watamuona Kristo akija mawinguni pasipo kuonja mauti kwa ilikuwa ni yani ni watu ambao walichukuliwa kama sample sample kuli present group kuwakilisha group la watu ambao watakutwa na Kristo wakiwa hai wataingia mbinguni bila kuonja nini mauti mauti Kristo aliwahi kusema akiwa wanafunzi akiwa akiwa na wanafunzi wake pale akasema miongoni mwa watu waliosimama hapa watamuona mwana wa Adam pasipo kuonja nini mauti, mauti. na alitoweka baadaye wakaonana naye Sindio? kabla hawajaonja nini mauti hawajaonja ma, mauti lakini alikuwa kama anaonyesha tu kwamba ishara ya kwamba kuna watu duniani wakati Kristo anakuja watakutwa wakiwa hai na watapita watapita kwenye hiki kipindi cha zahama kwa imani thabiti na watakutwa wakiwa hai wakimgoja nani Kristo kwa hilo group linawakilishwa na Enoch ambaye alichukuliwa na Mungu kwa kufikia ukamilifu pasipo kuonja nini mauti, mauti. tuje kwa Elia Elia aliishi si ndio eh mm-hmm. Elia aliishi naye alitwaliwa na Bwana baada ya kumaliza kazi yake bila kuonja nini mauti mauti anasimama kwenye group la Enoch pamoja na Elia ni ni manake kuna watu watafuliwa wako makundi haya mawili mawili ambao ambao hawataonja mauti kisha tuna mtu ambaye alitwaliwa naye anaitwa nani Musa twende kwenye kitabu cha Tito 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 ni sula ni kwenye, kwenye kitabu cha Yuda sorry Yuda sula ya kwanza msali ule wa tisa inasema kuna Musa Yuda sula ya kwanza Mstari wa tisa nasema lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa hakuthubutu kumshitaki kwa kumlaumu bali alisema Bwana na kukeme Bwana na kukeme anasema ya kwamba kumbe wakati Musa amekufa 
kule mlimani kule mlimani alipokufa kule mlimani alikuja Mikael malaika mkuu ambaye Mikael maana yake aliye sawa na Mungu ambaye ni Kristo Yesu ndipo ambapo alikuja ak, wale wale malaika kwanza Musa alizikwa na malaika hakuzikwa na wale watu aliambiwa panda juu na panda alienda akalala alikufa kama mwanajeshi aliyochoka vitani akasinzia na akasinzia alizikwa na malaika na LNG wacha anatoa sababu kwa nini Musa alizikwa na malaika ni kwa sababu anasema, anasema kama wana wa Israeli wangemzika Musa na wakatengeneza yule kaburi anasema walikuwa naenda kumfanya kuwa ibada wangemwabudu Musa na kuabudu mtu aliyekufa ni umizimu kwa walikuwa na yani shetani alikuwa na target pale afanye tena ibada ya umizimu ili wauawe watu wengi zaidi nyikani kwa hiyo sasa Musa alizikwa na malaika na Mikaeli akaja kumnyakua nani Musa akaenda wapi mbinguni ndio maana Kristo Yesu wakati anaomba maombi pale Gethsemane walishuka watu wangapi Elia na wao Elia Musa na nani au ni Musa na Elia. Okay, tutaconfirm. Walishuka wale watu. Kisha walivoshuka wakaja kumtia nguvu nani? Kristo. Wakamwambia, "Yaani usi, usilegeze kamba." Eh? Vumilia kwa sababu hata sisi tumeenda kule tumetangulia ni kwa tiketi yako. Ukishindwa wewe sisi tuna tunarudishwa. Kwa hali, hao watu tayari wako wapi? Mbinguni. Musa, Elia, Enoch wako mbinguni. Kwa Musa yeye alionja mauti kwanza ndipo mm. akatwaliwa wapi mbinguni. Kwa anawakilisha kundi la watu watakao kutwa wamekufa watafufuliwa na kukutana Kristo nani wapi mawinguni. Twende kusoma Wasesalonike wa kwanza sula ya nne mstali ule wa sita inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa maana yake wale waliokufa katika Kristo kama Musa ambaye alikuwa wakristi wa kundi ambalo litaonja mauti ndipo wapelekwe mbinguni anasema watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai. Wale ambao watakutwa hai na kunyakuliwa kwenda mbinguni bila kuonja nini mauti. mauti. Tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na nani? Na Bwana milele. Ufufuo huo ama kunyakuliwa huko kunatokea kipindi gani? Kabla ya Kristo kuja ama wakati Kristo amekuja? Anasema ni wakati parapanda ya Mungu itakapolia ya, mauti, ya, ya nani? Ya malaika mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Kumbe sio kwamba watu wa siku za mwisho watanyakuliwa kimya kimya hamna cha parapanda hamna hilo ni fundisho upotovu unyakuu unaotajwa ni kwamba Kristo ameshakuja na parapanda imesikika Ndiyo. wafu wanafufuliwa kwanza ndipo wanatwaliwa pamoja na Kristo wapi mbinguni, mbinguni. Mm. huo ndio ufufuo tunaoujua katika maandiko matakatifu ila huo wasiri wasiri kwamba kuna mtu amechukuliwa wasiri kwa siri hiyo ni fundisho la shetani wacha nikupe nikupe swali moja kama unaamini fundisho hilo itakuwaje wakati wa hili pambano la vita ya kesho kuna watu watakuwa anapotezwa kimya kimya anapotezwa kimya kimya wengine katika mahandaki wengine katika magereza wengine katika mahali mahali tutajuaje nani kanyakuliwa kwa sababu shetani naye atawamaliza watu na kutengenezwa nyama hizo ambazo tuliziona kuna kitu kinaitwa human meat project mradi wa nyama za wanadamu kwa sababu ya nini wanasema uh, in order to, to solve climate change we must grow carnivo carnivo ni carnivores wanyama walao nyama maana yake wanasema ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi lazima tule nyama za nini za wanadamu sasa itakuwaje wewe una, unaamini unyakuo mchungaji wako wa miujiza na, na nabii wa uongo akawadanganya washiriki siku hiyo akaamua kuwapiga bei washiriki kanisa zima akaamua kuwapiga bei na aka, 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 aka sema, leo washiriki wangu atakuja kwa sababu ameshazoweza kuwadanganya anawaambia leo kuna unyakuo haleluya ame mkaje na mavazi meupe sawa mkaje na mavazi meupe mkaja usiku mkaja kukesha 
mkaanza kusifu kusifu haya maombi hizi yakafika mkapiga watu wakachanganyikiwa wakalala sasa na mapepo yale wanagalagala mind zimeshatoweka kwa kutumia ile uchawi wao unaoitwa mind altering wa new age movement mkishapoteza fahamu ama kabla ya kupoteza fahamu naanza kuchukuliwa mmoja mmoja anapita kwenye chumba huko ana alafu Eh <laughs> mchungaji anakuja anaambia haleluya ame ameshanyakuliwa ame, ame fulani mm. mtu haonekani mm. na mwingine ingia mm. anapotea mwingine mm. hilo tukio lilishawahi kutokea hilo mm-hmm. ni wapi Jamaica okay. mchungaji alipotiwa na utaona hapo video kwenye screen mm. mchungaji alifanya tukio hilo mm. akamwambia watu waje na mavazi meupe mm. hawa makanisa ya Jumapili haya mm. ya miujiza akawaambia washiriki waje wakaja na mavazi meupe usiku. Yaani mpaka polisi wanakuja kustukia kwamba watu wamekufa ni kwa sababu mshiriki mmoja alisikia mtu anagugumia na kufa. Akachomoka akakimbia. Ye fahamu zilikuwa bado zipo kwa sababu katika hata hata wale wanaoingia wana kwenye hayo ma, maombezi ya kiroho ya ulimwengu wa roho kuna watu wengine wale waigizaji. <laughs> yaani kama mezama roho. Eh hey, sasa yeye yeah, alikuwa bado anafahamu akawa anasikia wanaenda kwenye kile chumba cha ndani mm. hawarudi. Yeah. Lakini alirudi yule mchungaji kuna damu mm. kwa hiyo yule akastukia. Mm-hmm. Alitoka akaenda kwa alati polisi. Okay. Polisi wanakuja pale anakuta tayari wameshakufa watano shachinjwa alafu wanaambiwa ni unya unyakuo unyakuo hatari ya hilo fundisho ni kubwa mno kubwa mno watu wa Mungu shetani yuko kazini na nacho, nachoomba akina akina bishop Gwajima hebu pitieni katika maandiko upya pitieni maandiko upya wewe ni msomi Una, unaweza kurisechi Angalia soma New Age Movement isome vizuri hizo harakati za dini za vizazi vipya miujiza ulimwengu wa roho siki vitu gani hivyo vyote viko connected na Illuminati Freemasonry na uchawi wa viwango vya juu sana ambao vinalenga watu kwanza kuwapoteza makafara 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 mwisho wa siku watu wanaamini mtu fulani alinyakuliwa kumbe mtu alitolewa kafara kwa mashetani kwa lazima tuishike Biblia itatuokoa kulindwa na imeandikwa kutatusaidia sana watu wa Mungu. Mm. Yeah, karibu sana kwa swali jingine dadalizi. Okay, swali jingine ni kwa upande sasa wa makanisa hayo umegusia, mm. umegusia wale ambao wanaanzishwa na jita manabii, mm. wengine wanajiita mitume kwa sasa mm. hivi mm. na mafundisho kama haya huwa yanayotoa sana. Mm. Je, sasa wale washiriki wanawezaje kutambua hizi nyakati kwao? Maana kiangalia wameshawekwa wake ule uchawi mm. ina maana hawana fahamu tena za kwanza kufahamu hata ukimwambia mshiriki fulani bwana iki kiko moja mbili tatu hawezi kukuelewa kabisa ni kwa sababu wamepumbazwa mm. je yeah. kitu gani sasa kama mpango wa Mungu wa kuweza kuokoa watu amen amen ufunuo 18 fungu la 4 fungu la kwanza mpaka la 4 inasema kwamba kuna ujumbe unaitwa ujumbe wa malaika wa nne sauti kuu ujumbe huu wa sauti kuu utakuwa ni ujumbe ambao utakuwa na nguvu ya ajabu. Ujumbe ambao dunia nzima itaangazwa na utukufu. Isaya uh, sula ya ya 60 ya ya ya, 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 ya Isaya 60 kama sikosei Isaya 60 anasema kwamba ondoka uangaze, ondoka uangaze, wacha tuone, wacha tusome. Anasema kwenye kipindi hiki ili wale watu waweze kufunguliwa na watuelewe kunahitajika nguvu ya roho mtakatifu ya ajabu tofauti na ile ya kawaida kufungua akili zao kwa sababu yale mapepo yameshika nini ubongo yameshika kwenye ubongo kwenye center ya nini ya never kuna kitu kinaitwa hip, uh, hip, hypnosis 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 ama bubble head ni mfumo wa kipepo ambao pepo linaingia kwenye synaptic hii kwenye nini inaitwa nini uti wa mgongo mm. sasa yanapokontrol yana pale mtu anakuwa na ana, anaweza kunena si kwa nguvu zake inaitwa bubble head au inaitwa ina jina lake ambao linatumika pale yani ku, ku, kupandwa mzuka sasa anasema kwamba hiyo hali ya hayo mapepo kukaba inahitajika nguvu ambayo itakuwa ujumbe ule utatoka na nguvu ya roho wa Mungu ambaye atavunja zile power 
atavunja zile power na huu ujumbe lazima uwe wa unabii utavunja zile power za 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 za, za, za mapepo kama Kristo ambavyo alikuwa akitoa ujumbe aliwafungulia wenye mapepo yakaweka huru viziwi walisikia alisema kabisa kwamba nimepe nime, roho wa Mungu amenitia mafuta kuyubiri habari njema na kuwafungulia nini waliofungwa kwa nguvu ambayo itatumika kwenye ujumbe wa malaika yule wa nne, anasema ndiyo nguvu ambayo tuliambiwa tuli, tuli katika Isaya kwamba ondoka uangaze kwa maana nuru ya Bwana imefanyeje imekuzukia dunia yote itatuagiza lakini nuru ya Bwana itakuzukia wewe na mataifa yote watakuja kwako watakuja kwa watu wa Mungu ambao watakuwa na ile power ya ujumbe wa nini wa kumexpose mnyama na kumweka wazi na pia kuwaonyesha watu shida ilipo na kutoka mahali pale ambapo ni makao ya ndege wachafu na mashetani si ndio kwa hiyo ule ule ujumbe utakuwa na nguvu ya roho mtakatifu ndiye ambaye ata, atavunja ile power iliyofunika akili zao na wataiona kweli ile nuru ndiye ambayo tunaitegemea tunategemea wakati wa mvua ya masika utakaofuatiwa na hii ujumbe wa malaika yule wa nne ni kwa sababu ya hiyo mvua ya masika itawafanya watu waelewe haraka neno na kufunguka haraka yani kuna watu wanasoma biblia unampa ufunuo unampa evidence zote lakini bado haoni kuna vitu vimefunga akili za watu na kwa jina la Yesu hata wale wanaotazama Mungu na kufungue amina na tunawaombea na watakaofunguliwa ndio wata, wataona kwamba mm, kumbe hiki kilikuwa hivi wakati miaka yote amekaa na Biblia ile ile ila siku hiyo anasoma fungu anasema mm. Bona <laughs> Bona ili bona ili leo ndio nalifahamu. Kwa hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu itakapoongezwa kwa dunia. Lakini ni kwa muda mfupi sana Roho wa Mungu ataondolewa duniani na atabaki kwa wale tu waliokubali kujisalimisha chini ya mapenzi ya nani? Ya Kristo. Mfano mwingine hai wanafunzi wa Kristo baada ya Pentecoste walibatiza watu wangapi kwa siku? Elfu tatu. Elfu tatu. Elfu tatu. Na sio kwamba walihubiri sana au miujiza sana. Kwa sababu ya kumwaga kwa mvua ya masika kipindi kile ya Roho Mtakatifu ilifanya wepesi wa watu kufunguliwa akili fahamu zao. Sasa hayo ma microchip na manini hiyo power itakuja itakuwa imeexidi uwezo wa hizo microchip zao hata yule aliyechanjwa atasikia hata ambaye ambaye walikuwa najua huyu tumeshamteka na madawa ya kulevya wapo watu wako wana, wanatumia kokeni na nini wameshakuwa mazezeta anasema ile power ya malaika yule hata wale watafunguka amina haleluya watafunguka na mimi natamani sana kipindi hicho lakini kwa sisi mambo yote yatakamilika ma mapema Aleluya. Amina. Basi ubarikiwe sana. Amina. Tunaposema enda kufunga ama kuhitimisha kipindi chetu cha leo, hebu tuangazie sasa mm. uh, matukio ambayo tutayaona mbali mm. na vita ambayo tuko nayo, matukio kuja kwa Yesu. Maana kuna mahala wanasema kuna wengine watasema Yesu yuko yuko mbezi twendeni mm-hmm. yuko mwanzo jamani twendeni tukimbie. Mm. Je, ni matukio gani ambayo yatambatana sasa na ujio wake? Amen. Nadhani twende kwenye kitabu cha Ufunuo sula ya sita kwa haraka haraka tuweze kupata mpangilio sasa wa ratiba yenyewe mm. ili kwamba usidanganywe uh, maana Kristo uh, uh, shetani atamuigizia Kristo mm. kama ambavyo tume, tumeangalia katika ile COP27 mm. tunaona wanaenda kuigiza uh, Musa alivopewa amri za Mungu kule Sinai. Sinai na wao wanaenda Sinai kwa ajili ya kuchukua zile eh, wanasema ni amri za Mungu mm lakini wanaenda nazo tayari. Wanaenda nazo. Hamna wanashuka nazo. Wanapanda nazo na wanashuka nazo. Sasa anasema uh, anasema pia hata kwenye ujio wa pili wa Yesu watauigiza. Kisha hapo watu wengi ambao hawajui Kristo anakuja vipi watadanganyika. Na ataigizia wapi? Wataigizia Israel, Yerusalemu. Maana wanaamini kwamba wakiigizia misli hapo Egypt ni Sinai hmm. kwenye amri za Mungu ila kwa ujio wa Kristo hmm. ni Yerusalemu kule kwenye hekalu la tatu hmm. linalojengwa 
Na wanachoenda kuigizia ni kwamba wataonyeshana Kristo anatokea unatangaziwa kwenye chombo cha habari hmm. ama kwenye yale masiridi ya, ya AI ya artificial intelligence hmm. ambayo wanaenda kuyaweka. Mtaona Mta, matangazo kwenye CD zile watasema Kristo ameonekana mahali kwa mwanga ule lakini hautakuwa kama na utukufu wa Kristo. Ujio wa Kristo wenyewe itasikika palapanda talumbeta kali kwa, 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 kwa dunia nzima na kila jicho litamwona kwa wakati huu hicho kitu ndicho ambapo shetani amezuiliwa ame amewekea mipaka hawezi kui, kuitengenezea photocopy okay. ila miujiza mingine fimbo kwa nyoka anatengeneza mm. <laughs> anatengeneza ila hicho tu ameshindwa mpangilio wa matukio atakavyokuwa huko kwenye kitabu cha ufunuo sita. anasema kuja kwa Yesu kutakuwa baada ya mateso baada ya mateso Kwenye ufunuo sita kuna, kuna mihuri saba. Muli wa kwanza ni falasi mweupe, ushindi wa injiri. Fala, falasi wa pili ni falasi mwekundu, mateso kwa Wakristo yaliyopita ya miaka moja na sitini. Kisha kuna falasi wa mweusi, kipindi cha giza. Kuna falasi wa kijivuchivu, kipindi cha wana matengenezo, reformers. Baada ya hapo anasema kuka, kuna ka kipindi akasema kutatokea sasa Muhuli ule wa kwenye muhuli ile ya sita fungu la 12 ufunuo sita inasema nami nikaona alipoifungua muhuli ya sita palikuwa na tetemeko kuu la nchi jua likawa jeusi kama gunia hayo matukio ambayo tuliyaona kwenye kwenye video inayoitwa ku inaitwa lockdown siri lockdown 2020 2027 utaiona kwenye youtube channel hiyo video iko hapo utaona matukio hayo yalitokea zamani na baada ya hilo tukio anasema yamesha kuisha kupita ambayo haijatokea ni kwenye huu uh, kwenye muli wa sita anasema na fungu la kumi na nne anasema mbingu zikaondolewa kama ukulasa si ndio ulivyokunjwa na kila mlima na kisiwa kwa hiyo kwanza kinachotokea ni mbingu kukunjwa kama ukulasa si ndio na na wafalme wa dunia na wakuu na majemedali na matajili na wenye nguvu na wenye nguvu mm. kwa namna ya kwao mm. sababu hao wanaojiita wanaojiita the, the fittest wafalme wenye nguvu yani wanajeshi mm. eh, malaisi anasema na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima si ndio hilo tukio lazima lifike kwanza watu wakimbie kujificha kwenye miamba ya milima Wakiambia milima na miamba tuangukieni tusitilini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na asila ya mwana kondoo. Kwa hiyo kumbe ujio wa Kristo sio utatangaziwa eti eti atakuja tu mmeambiwa jamani uh, Kristo ametokea eti unasema see any any news. Jesus have appeared in Jerusalem. Ukisikia hicho kitu kwamba Yesu ameonekana Yerusalemu ugundue huyo ni shetani. Iwe ni papa anakuambia huyo ni shetani kwa sababu wataigizia mm -hmm. na shetani ataabudiwa na wengi kwa sababu akili zao zimefu zimefungwa, zimefungwa. Mm -hmm. na yaani tunaweza tukafundisha hapa watu wakatazama mm -hmm. na bado wakaja kuingia kwenye ule mm -hmm. udanganyifu kwa sababu akili zimefungwa ndio maana tunaomba roho wa Mungu atende kazi ya kuwafungua watu mm -hmm. yani we can preach and preach and preach mm -hmm. and still find the people deceived mm -hmm. Yaani tunaweza kuhubiri sana na bado watu wakadanganywa. Lakini anasema Kristo akija hata hao wakuu, hao wa CNN, wa BBC, wa nini watajificha. Watajificha. Hamna mtu atakutangazia habari. Yaani hamna mtu kwa sababu ile dunia inakunjwa kama karatasi yale mawingu unaziona mbingu. Wow. Yaani itakuwa ni vrugu ni ghasia za ajabu. Na kwanza nani anashika kamera waanze kukimbia hapo unaponya roho afu na kamera. Na hao <laughs> hapa tunaona watu wanasema milima tuangukieni mtufiche si ndio? Mm -hmm. Sasa saa ngapi wanapata wanapata ujasiri wa kutangaza? <laughs> kwa hicho kitu, kitu ambacho kitafanywa kwa matangazo hicho ni igizo mm -hmm. la yule ambaye alitupwa. Okay. Na anasema kwamba kwenye muhuli wa saba, muhuli wa saba ambayo ni ufunuo nane fungu lile la la, la kwanza anasema hata alipoifungua muhuri ya saba kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa hapo kwenye kimya mbinguni muda wa nusu saa kwenye muhuri ule wangapi wa muhuri wa saba miuli iko saba kwa sababu hata siku za juma ziko saba saba ni namba ya ukamilifu 
Kwa ana pozungumzia miuli moja mbili tatu nene tano sita saba Saba manake kuna tukia mbao lina, 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 kama ni, kama ni, ni film Ndipo ambapo kuna maneno yanatoka the end Yanakuambia mwisho wa safari umefika Anasema kutakuwa na kimia nususambi nguni Kwa nini kimia nususambi nguni? Kimia nususambi nguni ni namba ya unabii Ile nusu saa ukipiga hesabu kwa mujibu wa, wa siku moja, sawa sawa na mwaka, fanya hivi. Siku moja, sawa sawa na, na mwaka moja kiunabi, sindio? Mm. Je, nusu saa itakuwa na siku ngapi? Sasa wanama hesabu ukienda sasa, cross multiplication, e, sindio eh? Mm. <laughs> Chukua siku hiyo moja, <laughs> sawa kwa, kwa kanuni ya Ezekiel 4 fungula sita, siku moja ni sawa na mwaka. Kwa hiyo je hii nusu saa ibadili ya siku moja iwe ni sawa na masaa. Siku moja na masaa mangapi? 24. Aya katika masaa 24 kuna kuna nusu saa ngapi? Eh? Masaa 24 okay, kuna nusu saa ngapi? Ni nyingi. <laughs> Kwamba kwenye siku moja kuna masaa 24. <laughs> kwenye masaa 24 kuna nusu saa ngapi? 48. Okay. Yaani ziko ni mara mbili sasa. Disali mm, mm. na nusu saa. Kwa hiyo maana ni kuchukua zile Ile masai shina nne uyazidishe malambiri. Duna pata kwa manisawa na nusu saa arubana nane. Sasa kama nusu saa arubana nane ni sawa na, na mwaka moja. Je nusu saa moja itakuwa na miaka mingapi ya kinabii. Ambao miaka ya kinabii ni sawa na siku miatatu na stini. Ukichukua miatatu na stini ukagawa kwa arubana nane. Tunapiga hesabu hapa za haraka haraka. Mia tatu stini gawa kwa nusu saa arubana nane. Tupate hiyo nusu saa itakuwa na siku ngapi? Zaki nabi. Mia tatu stini. Siku mia tatu stini ambayo ni mwaka moja. Ugawe kwa nusu saa arubana nane ambayo ziko katika siku moja ya halisi ya kumnadamu. Saba pointi. Saba pointi tano. Inakuonyesha ni siku saba. Kwa kutakuwa na kimia mbinguni siku saba. Kwa nini kimia? Kumbe uwa kuna kelele. Dada Lucy, za, kuna kelele mbinguri eh. Kumbe kuna kelele za kusifu, yeah. haleluya. Kuna mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mm. Malaika wanasifu muda wote. Kuna nyimbo, kuna binubi. Mm. Sasa kwa siku saba, watazima hamuna mziki. Mm. Wanaenda wapi? Wanaopiga mziki ni watu gani? Malaika. Malaika. Manaike watakuwa metoka. Mm. Sindi we? Mm. Watakuwa metoka kuja wapi? Duniani. Yeah. Wameambatana na Kristo Yesu. Mm. Kwa wakati wamekuja duniani kumbe huko ndo kutakuwa na kimya nusu saa siku saba. Kwa nini wanachukua ni siku saba wameijia watakatifu wa Mungu huku mbinguni? Wakati mambo yote yameshapita mfumuli wa kwanza mpaka wa sita yamepita matukio yote. Wa saba ni conclusion. Anasema ni kwa sababu watakuja baada ya sabato. Si wiki Juma ina, ina, ina siku ngapi? Saba. Hawafanyagi kazi siku ya sabato malaika Kwa sabu wanaitunza ile sabato hata mbinguni. Kwa ajili ya kumwenzi nani? Baba mumbaji wa mali mwengu yote na mbingu. Anasema ya kwamba watatumia latiba ile ile. Watakuja duniani usiku baada ya sabato. Usiku baada ya sabato. Amina. Inawezekana kabisa kutufikisha mbinguni uh, kwa, 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 kwa siku, kwa, kwa, kwa saa. Chua, mana maraika moja upanda na kushuka kupeleka talifa. Sasa wat, ni nini ambacho kitafanya ki, kiwapotezee muda sana mpaka siku saba? Siku saba, eh, ni kitu gani? Hapo ndo swali mtazamaji. <laughs> Kumbe ni kwa sababu malaika wanapokea watu wageni. Mm. Wanapeleka mm. mahali pageni. Mm. <laughs> Mushamba anachukuliwa. <laughs> <laughs> mgeni apelekeshwe. <ya> <laughs> Sasa unapeleka mgeni mm. mahali pageni. <laughs> Tena ametoka kwenye ziki. Amechoka kwenye. <laughs> amechoka. Kuna msemo wa watu kwenye mitandao wanatumia. Wanasema tutafika mbinguni tumechoka sana. sana. Tena wengine wanasema kwamba. Yani mimi nikifika mbinguni tapitiza. <laughs> Nikale kwanza. <laughs> no no no. Wengine wanasema nikifika mbinguni nitapitiliza bafuni. <laughs> ni, ni, ni jinsi watu wanajaribu kuelezea hisia zao za kufika mbinguni. Gina wanasema tapitiliza wapi? Bafuni. <laughs> mechoka. <laughs> Kama kuna mabafu. <laughs> yani, tunajaribu kuimagine, lakini uh, Bibrina sema kwamba hakuna jicho amba, wala sikio. Amalo limewai, hakuna jicho limewai kuona, wala sikio limewai kusikia. Miale mazuri tulia andaliwa kule mbinguni. 
tu, ni washamba tutachukuliwa hapa siku saba siku saba hizo njiani ni mshangao sasa njiani kuna maswali mengi hapo nini Ah. Ah. kila mtu anauliza. Hapo ndo tutaona sasa kwamba kuna watu kuna watu sisi wote ni washamba. Kuna mahali tutafika tutahisi kwamba mbona 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 hatusikii hata ile kani mvutano ya sisi kutuvuta kurudi chini. Mbona iko kinyume cha cha principle ya physics. Kwa kutakuwa na maswali mengi sasa tuta kitakachofanyika ni kwamba Kristo atatutambulisha kwa malimwengu mengine ambayo aliyaumba Mungu mm. na yana viumbe mm. atapita na kutangaza hawa ndio waliotoka wapi kwenye ile ziki, ziki. kubwa ufunuo saba kuanzia fungu la tisa mm. na kuendelea mm. alikuwa wakiulizana wale wazee 24 akisema hawa ni watu gani mm. sema hawa ndio waliotoka wali kwenye ile ziki ile mm. ku mm. kwa hiyo tutakuwa tunatambulishwa ulimwengu wa kwanza ulimwengu wa pili ulimwengu mpaka mwalimwengu tisini na tisa mm. Mm. Yesu alisema kama ni nani ambaye mwenye kondoo mia atakapopoteza mmoja hmm? na aka, akaamua kuacha, kuacha wale tisini na tisa na kutafuta yule mmoja alikuwa anazungumzia kwamba kwenye ile fungu kilisoma kwa mazoea utafikiri anazungumzia mzambi wa duniani kupatikana na Yesu kupatwa na Yesu no inazungumzia ya kwamba kwa maana wale tisini na tisa hawahitaji toba inasema kwa maana wale tisini na tisa hawahitaji toba ni mtu gani ambaye hahitaji kutubu hana dhambi ni mtu ambaye hana dhambi kwa wale tisini na tisa ni watu ambao hawana dhambi na dunia wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu kwa dunia kwa ujumla ni kondoo aliyepotea na Kristo aliacha malimwengu yote aliyoyaumba na kuja kuitafuta dunia hii moja tu. ni moja dunia ni moja ya tisini na tisa ya malimwengu ambayo Mungu aliumba ambayo yana viumbe vinaishi kubwa vikubwa kama hii dunia ama kuzidi. Kwa hiyo sisi tutatambulishwa kwa hayo malimwengu Hawa ndiyo mlio watarajiwaambia kwamba dunia yao iliingia kwenye zambi. Hawa ndiyo kila ulimwengu wa, wa ulioumbwa na Mungu unasubiri kwa hamu kutuona. Na watakuwa na tushangaa. Mbona wameshapungua sana miri? Mbona vimacho vidogo? Mbona yani wa, hata wao watakuwa na staajabu wanasema eh, ni sana, hongeleni sana. Hongeleni sana mmeshinda. Na hivyo mpaka tunafika kule kwenye bahari ya kioo. Nabii Ellen G White kwenye maandiko ya wali naye kwenye screen anasema itachukua siku saba mpaka kufika kwenye bahali ya kio. Ndipo sasa tutafika siku ya sabato inaingia. Tunafungulia sabato. Tunafungulia sabato mbinguni. Sasa ni swala la mimi na wewe kuwa miongoni mwa Daniel, Nuhu na Ayubu. Ili tuweze kuingia katika hiyo namba ya watu watakaokombolewa. Labda sasa tunapomaliza kabisa kuna watu ambao huenda wengi wamejifunga maanisha katika vyama vya siri ni kutokana labda walihitaji kupata umaarufu, kupata pesa mm-hmm. na kuishi maisha mazuri. Mm-hmm. Lakini sasa wameza kutazama huu ujumbe. Kuna mmoja, huenda mm-hmm. mmoja tu ambaye anatamani kutoka kule lakini anashindwa. Mm-hmm. Anatamani sana ampokee Mungu abadilishe mwenendo lakini kuna yale masharti ambayo anamkamata. Mm. Lakini pia kuna mtu mwingine amesharidhika kwamba yeye ipo tayari atumie tu ulimwengu huu afaidi aende tu mtoni moja kwa moja. Mm. Ni eneo gani la faraja ambao unaweza kuwapatia watu wawili? Amen. Hebu tuombe kidogo ninapoenda kuzungumzia hicho kitu kwa ajili ya mtazamaji wangu. Mungu mtakatifu tunaomba tupatie neno ambalo unahitaji kuzungumza na mtazamaji wetu ambaye ni miongoni mwa wale wenye hitaji hilo ni katika jina lake Yesu Kristo amen. amen Zabuli sula ya mbi, ya pili ni kutie nguvu Zabuli sula ya pili kuanzia mstari wa kwanza inasema Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakali ubatili 
wafalume wa dunia wanapinga wanajipanga na wakuu wanafanya shauli pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake na tuvipasue vifungo vyao anasema na tuvipasue vifungo vyao, vyao. na kuzitupia mbali nasi kamba zao kuna vifungo na kuna kamba, kamba. sikiliza kama umefungamanishwa ume katika kamba za vyama vya siri ama vifungo vya viapo vya vyama vya siri ambavyo viko vingi ni kwambie tu kwamba hakuna pesa wala hakuna maisha mazuri ambayo yako katika vifungo hakuna maisha mazuri ambayo unaweza kayapata chini ya vifungo ama viapo fulani vinavyokubana There is no such life. Hakuna. hakuna Hata walio katika hivi vyama vya siri. Mm. Nimejaribu kuwasiliana na dada mmoja ni mwimbaji wa hip hop anaitwa 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 Rosary. Rosary. Aliimba wimbo unaitwa Satan. Nimemtafuta anahitaji kufanya naye interview. Ninakuombea kama uta, utalipa hizi zitakufikia Rosary. Yesu anakupenda. Amen. Na ninakuombea sana. Wimbo wako wimbo wake alisema Satan Anasema umenitesa sana ulikuja kwangu kupitia ma boyfriend wangu wakanintroduce kwenye cocaine Anasema hivyo Rosary na ana, anasema kwamba I cannot be a slave and I will never be Lakini tayari ni mtumwa ni mwasiriko wa madai ya kulevya tazama video zake za sasa ndio amezidi kudidimia kabisa lakini ile video ilielezea hisia ya kwamba anatamani kufunguliwa hmm. na tangu nilivyoona tu ule wimbo nilipoitazama ile video yenyewe amefunga minyololo anasema hata walioko kwenye vile vyama sio kwamba wanafurahia hmm. lakini ahadi ya Mungu inasema kwamba usiogope vifungo vyao baba wa mbinguni anasema na tuvipasue vifungo vyao na kuzikata kamba zao. Kwa hiyo kuwa jasili mpokee Kristo na kwa jina la Yesu ungana nasi tutaomba na hawata kufanya chochote. Amen. Ni kwa imani na maamuzi sahihi Kristo aliweza kuweka watu huru na watu waliweza kuwekwa huru kabisa. Amen. Au nitolee mfano kidogo. Kuna watu ambao wametoka kwenye vyama vya siri ambao wako huru. Kuna mtu mmoja anaitwa Cosmas Matias Magakari ama Cosmas Kanyerere. Yule yule ni rafiki yangu nafahamiana nimemuona kwa macho wengine wanasemaga ni mwigizaji tu na nini? Katika watu ambao wametoka kabisa ni Cosmas. Cosmas ametoka. Na alitoka baada ya kupigwa na Mungu na ule ulemavu anao na yale makovu anayo nimeyaona kwa macho yangu. Na ule ulemavu anao na pasta aliyembatiza tunamjua. Tunamjua. Na hata ule mkutano ulifanyika segese ndipo alipopigiwa toka pale alinisimulia mwenyewe siku tatu nilipotoka Nigeria nilizipata taarifa zake toka Nigeria nilivorudi Tanzania nikamfuata nikamtafuta nikaona naye nilikaa naye akanieleza A to Z anasema siku ya mwisho anaamua kwamba namfuata huyu Mungu ambaye ana uwezo kuliko wa huyu Mungu wetu alisema alipopigwa akarushwa mara mbili akaanguka miguu imevunjika alimpigia simu shetani hakuja baadaye alikuja kwa umbo la, la, la jingine lakini yeye alitambua walikuwa na juana alipokuja shetani akamwambia cosmas akamwambia kwamba uh, wewe ni wewe ni mwanamume anakata wewe ni mwanaume eh Kaji, yani pambana utashinda eh wewe ni yani wenzako wote ulioacha Nairobi wamekufa wote ila wewe ni kamanda kuna wenzake wali, waliachwa Nairobi wanatakiwa wamuue mchungaji mwingine alikuwa na ubiri live wenyewe walipigwa moto wote kwisha kwisha walikufa alisema idadi yao ilikuwa ni elfu. pamoja na mke wa mzee wa kanisa ambaye walimlipa Kenya shilling milioni arobaini ili asaidie kumshikia sumu yule mchungaji haikufanya kazi Cosmas akaja Tanzania mkutano unafanyika segese wa sabato akapigiwa kule na akatibiwa kahama government na akapona tangu hapo alisema moyoni 
Shetani amesimama pale anamwambia we ni kamanda. Mm. Kamanda wakati nimeshavunjwa <laughs> nimeumia. Nime kwa sababu Masari sema kwamba nilisema moyoni mwangu mm. kwamba huu ni ushenzi. Mm-hmm. Alisema moyoni mwake. Maana anasema ningesema kwa sauti angeniua. Kwa ya aka aka akaongea naye anamwambia we ni kamanda kwa hiyo kaza pambana Afrika ondoka. liko bize. Shetani yuko bize. Hana muda nao. Yaani ukiumia imekula kwako. Anaendelea na ratiba nyingi. Yuko bize time yako inamwacha. Kwa yani toka pale Hosmas alijirusha akaenda mpaka nyumbani. Kufika nyumbani akaambia jamani nipelekeni kwa wasabato. Akapelekwa kaomba msamaha mimi ndo niliwafanyia hivi. Generator ilikuwa inakata waya na kadhalika ni mimi. Na ile ladi ilivyopiga ni mimi. Naomba naweza nikasamehewa. Alisema aliambiwa utasamehewa. Kwa hiyo hata wewe kama una unahisi una kwamba hutasamehewa, nikwambia kwamba Kristo atakusamehe na dhambi zako zitafutika kabisa. Na hata kumbuka kosa lako tena. Hata Cosmas alivyosema kweli inawezekana. Akasema basi na mimi nimejitoa kwa Kristo huyo. Nikwambie. Kuna watu wengi sana wanaotumwa kwenda kufanya mauaji ya watu wa Mungu wanaofanya maamuzi. Mm. Watakwenda wao. Kwaana kutia nguvu. Kuna baadhi watatumwa kutega visumu. Wacha wategee. Zitawalamba wao. Kuna wengine watatumwa kuja kupiga risasi kwa sababu wamefanya maamuzi. Wacha waje na risasi zao. Zitawamaliza wao. Kwa Mungu wa mbinguni ukishaweka maamuzi na yeye, maagano na yeye. Hiyo ni stage nyingine. Hiyo stage nyingine. Kwa hiyo kama Zaburi anaposema tuvipasue vifungo vyao na kuzitupilia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni, anacheka. Ana nini? Anacheka. anacheka. Bwana anawafanyia zihaka ndipo watakaposema nao kwa hasila ya Nadhani mtu wa Mungu itoshe kusema kwamba hata sasa roho wa Mungu anayenena ndani yako fanya maamuzi bila kuchelewa. Amen. Kadi unapochelewa watakuwahi watakuua. Kwa sababu jiafanya ma- maamuzi tayari. Kwa hiyo ma- maamuzi unayotaka kuyafanya yafanye upesi. Usip- usipoteze muda wa kufikiria fikiria wala kumshirikisha mtu. Eti nifanye nini? Wakati unafikiria fikiria na kuuliza mtu, wale wanapata taarifa. Mawazo hawezi kuyaso- kuyasema ila ukitamka kwamba una mpango wa kutoka inakula kwako. Labda utamke na kufanya maamuzi sahihi wakati huo huo wakumbukeni akina Kanumba akina nani akina Lincoln akina nani ambao walikuwa na, wanataka kufanya maamuzi alafu katika kufanya maamuzi kifo hajafanya maamuzi ya kuhamia kwenye imani sahihi Bobu Mare Bobu Mare aliimba wimbo tumechoshwa na mvinyo wa Baberi Bobu Mare huyo Rastafari aliimba Baberi mna ina Baberi Babylon system inaitwa mfumo wa Babeli ameimba wimbo unaitwa Babylon system nenda YouTube utaona anasema kwamba Babylon system unawaua una masikini unakunywa damu ya watoto wa masikini mnajenga mashure building churches and uni, universities mnajenga machuo maviuo na makanisa mkiwadanganya watoto na kunyonya damu za masikini Safaraz wenye kuteseka anasema it is the time to tell the children the truth akaimba kwa, ni wakati wa kuambia watoto ukweli anasema we have been trading trading the wine place for so long tumekuwa tukilikanyaga shinikizo la mvinyo wa baberi kwa muda mrefu anasema sasa tulibel tuwasi wakati anaimba huo wimbo haikuchelewa akafa sumu kansa kwa hiyo unapofanya unapotaka kufanya maamuzi magumu kama hayo fanya upesi alafu hamia kwenye imani sahihi kwa haraka alafu usipende kumwambia mwambia mtu nataka kufanya maamuzi haya a mm. fanya kimya simati wewe na Yesu wasiana nasi tutakusaidia jinsi gani ya kufanya na utatoka hakika Ubarikiwe sana kwa uchambuzi huo mzuri na maelezo ambayo amekaa vizuri naamini msikilizaji anasikio Amen. Kwa kwa kadi ya Mungu ambavyo ameweza kubarikia siku ya leo kwa kutupatia pumzi, kutupatia usikivu, naamini Mungu anakwenda kutenda jambo kwa ajili ya maisha ya huyu mtazamaji. Amen. Na tusisahau kwamba Yesu anakuja. 
na matukio ambayo tunayajadili hapa hakika yapo mm. na atatujia na tutaona kwa macho yetu. Mungu aze kutusaidia sana tulipozidi kutafakari na kuchukua hatua lakini pia tukigonga kengele ya hatari kwa ndugu zetu. Ulikuwa na Mirusi Saidi katika uh, jicho la unabii kwa siku ya leo na nilikuwa naye Edward ndugu. Maringo. Ya, mpaka wakati mwingine tukaribishe kwa ombi kisha tutakuwa tukikuaga bye bye kwa ajili ya mwenyekiti tena. Karibu kwa ombi. Tunakushukuru baba uketie juu Mungu mwenye mamlaka duniani na mbinguni tunakutukuza kwa kipindi hiki mbaliki mtazamaji wetu naendelea kuwapatia uh, kuwabariki kiuchumi kwa ajili hata ya bando za interneti na kwa ajili ya amani tunaomba Mungu shikilia zile pepo nne zisiendelee kuvuma kwanza hata watu wako wakamilishwe kutiwa muhuli Amen. tunaomba Bwana utubariki tujalie tena fursa nyingine ni katika jina lake Yesu Kristo aliye hai Amen, Amen.